ഹായ് മക്കളെ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് മാത്സ് വിളിക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സീക്വൻസ് നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പ്രത്യേക നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് എഴുതുന്നു അതിനാണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പോകുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് ഇനി വേറെ സീക്വൻസ് എഴുതാം ടു ടു സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ പലവിധ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് എഴുതേ അതാണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലെ പത്താമത്തെ പേജിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് ദി ഫോളോയിങ് നമ്പർ സീക്വൻസസ് ഫ്രം ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് സ്ക്വയേഴ്സ് റെഗുലർ പെന്റഗൺസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇത് എല്ലാ റെഗുലർ പോളിഗൺസ് ആണ് റെഗുലർ പോളിഗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അത് അതിന്റെ സൈഡ്സും എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നേരെ തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അടുത്ത ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് അതിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുക ഓരോ പോളികളുടെയും ഓരോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ബഹുഭുജത്തിന്റെയും അകക്കോണുകളുടെ തുക ഇത് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ത്രികോണമാകുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഞാൻ ഡിഗ്രി എഴുതുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ നമ്പർ സീക്വൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങ് എഴുതി പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഓരോ സൈഡ് കൂടി പോകും തോറും ഓരോ വൺ എയ്റ്റി ഓരോ നൂറ്റി എൺപത് കൂടി കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അത് രണ്ടാമത് വന്നപ്പോൾ നാല് സൈഡ് ആയപ്പോൾ ഫോർ സൈഡ്സിന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മുന്നൂറ്റി അറുപത് വന്നു അടുത്തത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് ഓരോ നൂറ്റി എൺപത് കൂടി കൂടി പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അടുത്ത ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് പോളികളാണെങ്കിലും സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഏത് ബഹുഭുജത്തിന്റെയും പുറം കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വീതമാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഒരു അകക്കോണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു അകക്കോണിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ ആഴ തുക ഇതിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണോ അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അതാണ് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ കിട്ടുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ അടുത്തത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ അടുത്തത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു അടുത്തതിനെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എല്ലായിടത്തും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് കുറെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ട്രയാ ആ ഡോട്ട്സ് എത്ര ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഓരോ ട്രയാങ്കിളിൽ എത്ര ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കി അതൊരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പിൽ ആ ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ത്രീയും പിന്നെ ഒരു ലൈൻ കൂടി വന്നേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ത്രീ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സിക്സ് 
അടുത്തതിനകത്ത് ആ സിക്സ് ഉള്ളതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു ലൈൻ കൂടി വന്നേക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഫോർ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സിക്സിന്റെ കൂടെ ഈ ഫോർ ഡോട്ട്സ് കൂടെ അങ്ങ് പ്ലസ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടി ആ രീതിയിൽ ആ സീക്വൻസ് പോകുന്നു അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഡൌൺ ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ അതിന്റെ ഒരു എളുപ്പ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതണം പിന്നെ പറയുന്നത് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടണം ഏത് സമയത്താണ് ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടണം ആ രീതിയിൽ ഒരു സീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എളുപ്പ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഈ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക അതിനുശേഷം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സെട്ര ഇതിന്റെ ആൻസർ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ത്രീ സിക്സ് നയൻ എക്സെട്ര ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ റിമൈൻഡർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം റിമൈൻഡർ ഓരോന്ന് പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇനി അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതിയേക്കാം സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ഫോർ സെവൻ ടെൻ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നു സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ ടു ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ആയിരുന്നു അടുത്തത് പറയുന്നത് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ ടു അപ്പൊ ഇതേ മാർഗം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വണ്ണിന് പകരം നമ്മൾ റിമൈൻഡർ ടു പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത റിമൈൻഡർ ടു കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ടു പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അത് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ എല്ലാം മാറുന്നു വൺ മാറി ഇവിടെ ടു ഇതെല്ലാം ടു ആയി ഇവിടെ ആൻസർ മാറി വരുന്നു ഓരോന്ന് കൂടി വരുന്നു ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആൾജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസസ് അതിന് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൊച്ചു കൊച്ചു എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഇതിന്റെ ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോം ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഈ ഒരു ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൻ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇനി ബാക്കി ഏത് സീക്വൻസ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോം എഴുതുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഇപ്പോ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നാല് ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് ഒന്ന് എഴുതുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ലാസ്റ്റില് എൻ അല്ലേ ഇത് താഴെയായിട്ടൊന്ന് എഴുതുക ഇനി നോക്കണം ഇവിടെ വൺ വീതമാണ് എപ്പോഴും പ്ലസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് അതേപോലെ തന്നെയാണോ ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൽ വന്ന് നോക്കുക വൺ പ്ലസ് ചെയ്തു വൺ പ്ലസ് ചെയ്തു വൺ പ്ലസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഈ വണ്ണിനോടൊപ്പം എത്ര പ്ലസ് ചെയ്താണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വണ്ണിനോടൊപ്പം സിക്സ് പ്ലസ് ചെയ്ത് സെവൻ കിട്ടി താഴെ എഴുതണം വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൺ വീതമാണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടു പ്ലസ് സിക്സ് അടുത്തത് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് അടുത്തത് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി അവസാനം എൻ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോ എൻ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വൺ വീതം പ്ലസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴുള്ളതിന്റെ ഓൾജി ബ്രേക്ക് ഫോം അടുത്ത് രണ്ടാമത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാമത്തേത് ഞാനൊരു സീക്വൻസ് എഴുതുന്നു ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഇവിടെ വൺ വീതം അല്ലല്ലോ പ്ലസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജി ബ്രേക്ക് ഫോം എഴുതണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു മാർഗം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അവസാനം എന്നും കൂടി എഴുതിയേക്ക അത് മറന്നു പോകരുത് അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ വൺ വീതമല്ല പ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇവിടെ വൺ വീതമല്ല പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ എന്താണ് പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് ചെയ്തു അടുത്തതും ഫോർ പ്ലസ് ചെയ്തു അടുത്തതും ഫോർ പ്ലസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് എല്ലാം ആ പ്ലസ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജി ബ്രേക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് അത് നമുക്ക് ചുരുക്കി എഴുതാവുന്നത് ഫോർ എൻ അടുത്ത ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് എഴുതി ഒരു സീക്വൻസ് എഴുതുന്നു ഫൈവ് നയൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ എക്സെട്ര ഇതിനകത്തും ഇവിടെ വൺ വീതമല്ലല്ലോ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ വീതമല്ല പ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക എക്സെട്ര നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി ഇവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക വൺ വീതമല്ല പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളത് വൺ വീതം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് നമ്പറാണ് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്തതും ഫോർ തന്നെയാണ് അടുത്തതും ഫോർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരേ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ലാസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാൻ നോക്കാം ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഫോർ എൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഇതല്ലോ ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി നോക്കണം നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് കിട്ടാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഫോറിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഫൈവ് കിട്ടിയത് വൺ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അപ്പൊ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണല്ലോ വൺ പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോ നയൻ കിട്ടി വൺ പ്ലസ് ചെയ്തു അടുത്തതും വൺ പ്ലസ് ചെയ്തു അടുത്തതും വൺ പ്ലസ് ചെയ്തു അവസാനം വരുമ്പോ ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ നമ്മുടെ സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജി ബ്രേക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ അടുത്തത് നാലാമത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസ് എഴുതി ത്രീ സെവൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സെട്ര സാധാരണ പോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് തൊട്ട് താഴെ എഴുതുക എക്സെട്ര അവസാനം എന്നെഴുതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ വൺ വീതം അല്ല പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഏത് നമ്പറാണ് പ്ലസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ പ്ലസ് ചെയ്തു അടുത്തതും ഫോർ പ്ലസ് ചെയ്തു അടുത്തതും ഫോർ പ്ലസ് ചെയ്തു എല്ലായിടത്തും ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആദ്യം എഴുതുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സെട്ര എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇനി ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതുക ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഫോർ എൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നോക്കുക ഫോറിൽ നിന്നും വൺ മൈനസ് ചെയ്യണം വൺ മൈനസ് ചെയ്തു എയ്റ്റിൽ നിന്നും വൺ മൈനസ് ചെയ്യണം ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ നമ്മുടെ സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജി ബ്രേക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ ഇത്രേ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഇത്രയും മെഥേഡ്സ് ഒന്ന്
write the algebraic page number 15 ആണ് write the algebraic expression for each of the sequences below അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതിനകത്ത് നാല് പാർട്ടുകൾ താഴോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഇവിടെ എൻ എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ വീതം അല്ല പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക വൺ വീതം അല്ലല്ലോ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ടു വീതമാണ് പ്ലസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ടു വീതം ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ലാസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതി വെക്കുക ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ലാസ്റ്റില് ടു എൻ ഇനി ഒന്ന് നോക്കണേ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സീക്വൻസ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ സീക്വൻസ് കിട്ടാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നോക്കുക ടുവിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്താല് വൺ കിട്ടും വൺ മൈനസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് ഫോർ മൈനസ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ അവസാനം വരുമ്പോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം ഓർഡർ നമ്പേഴ്സ് സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അടുത്ത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ലീവ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ഈ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് നേരത്തെ എഴുതി ആ സീക്വൻസ് ഇപ്പൊ അങ്ങ് എഴുതിയാ മതി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ നമുക്ക് വൺ ആണ് കിട്ടിയത് അടുത്തത് ഫോർ സെവൻ ടെൻ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ സീക്വൻസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഓൾജിബ്രേ ഫോം കൊണ്ട് പഠിക്കണം താഴെയായിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ലാസ്റ്റിൽ എൻ എഴുതുക ഇനി ഇവിടെ എത്ര വീതമാണ് ഏത് നമ്പർ പ്ലസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ത്രീ പ്ലസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ലാസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോ എൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നിട്ട് നോക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതാം ത്രീ സിക്സ് നയൻ 12, etc. 3n. നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ ആണോ കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സീക്വൻസിനകത്ത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ത്രീയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്താല് വൺ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ത്രീ മൈനസ് ടു അടുത്തത് ഇവിടെ സിക്സ് മൈനസ് ടു നയൻ മൈനസ് ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ടു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു അപ്പോ ഈ സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു അടുത്തത് തേർഡ് പാർട്ട് അതിനകത്ത് തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ വണ്ണിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് വൺ ലെവൺ ട്വന്റി വൺ തേർട്ടി വൺ എക്സെട്ര നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് താഴെ എഴുതിയേക്കുന്നു ലാസ്റ്റില് എൻ ഇനി നോക്കുക ഇതിനെ എത്ര വീതമാണ് ഈ സീക്വൻസ് ഇല്ലാത്ത ഏത് ഏത് നമ്പറാണ് പ്ലസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ടെൻ വീതം പ്ലസ് ചെയ്ത് എഴുതുകൊണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എക്സെട്ര എൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതണം ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി എക്സെട്ര ടെൻ എൻ ഇനി നോക്കിക്കേ നമുക്ക് സീക്വൻസ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ സീക്വൻസ് കിട്ടാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ടെന്നിൽ നിന്നും നയൻ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നയൻ മൈനസ് ചെയ്യുക നയൻ മൈനസ് ചെയ്തു നയൻ മൈനസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവസാനവും നയൻ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എൻ മൈനസ് നയൻ